Ah, ah. Mas posso falar, eu acho que é até melhor pra ele esse tipo de coisa, guys. Porque contrasta, entendeu? Ele prefere é. assim, guys. Ele prefere assim. Era o que tava faltando. O que seria do, do Pink sem o cérebro? Nada. Dito isso, Lonely de TF. Nossa, Fist Pink TF, mano. Cara, com o Rumble banido, não? Nas últimas vezes, aquela partida que eles perderam no domingo pra Cade, ele, tipo, jogou mal no sentido de que ele aproveitou mal o boneco no split no late game. Mas, no geral, tava ok. Ele jogou bem, mas, tipo, precisa desse FP? Sei. Será que o Kiara ia pegar um, dois TF, tá ligado? Tipo, pra eles terem... Vai, terceira banida, sobrou o Cork. Eles têm uma resposta pro Cork? Vai ser o quê? Aqui. Mas pega um jungle bom, não? Aqui? Garante um jungle? Mas tem Zara, tem Brent, tem Nidali. É. Só eu que sou meio hater de TF top, mano. Atualmente. Ah, eu acho bom. Eu acho legal também. E esse TF do Londres aí que não, não bate quando seleciona a carta? É. É. Ó, mas eu concordo, viu? Eles mandaram bem de... TF, último jogo. Tipo, o que fez o Lona ele perder de TF, não vou responsabilizar ele 100%, porque eu acho que foi uma calculativa, tá ligado? Quando ele tava top, ele poderia terminar é. splitando e ele ulta para a parte de baixo e acaba perdendo <risos> o jogo numa teamfight. Não, e o, o Netuno também apanhou pra loja aquele jogo. Pô, foi feio demais. O pior que a, a ponto que Ari, ele é um pouquinho... Difícil contra a TF, não, mano, porque ele gosta bastante de Gwen, Nar, Kennen. É que TF é roubado na lane, né? Tipo, o que, que ele vai jogar aqui? Jax é bom contra a TF, mas tá banido. Qual fight? Deve ser bom contra a TF? Irelia, mano. Irelia deve arregaçar a TF. Ah, mas vai jogar contra a Thalia, tá ligado? Mas Irelia é uma bomba, né? Irelia é uma merda, né? Mano, fora que Irelia você tem que spamar muito jogo pra tá afiado com ela. Só o Given joga essa merda. Não dá, não dá pra só pegar a Irelia assim, tipo, sem jogar um mês, tá ligado? É, geralmente as Irelias são mono, né? É, hoje em dia. Dele, e depende bastante do Kiari e o Tobas, estamos em greve, estamos no draft, não tem como ler superchat no draft. Se ficar fazendo greve, botando cabeça aí, aí é greve minha, aí eu não leio nada. É, aí, aí, eu quero aí, ver aí. corações, eu quero ver corações. Sabe quem é vencedor contra a TF, mano? Malfight, que foi o pick que o Lonely fez, um, eu acho que duas semanas atrás, três semanas atrás. Sim, eu gosto, mano. Legal. Mas agora, por do Kiari e do Shine vão ficar bem defasadas. Kiari, então, pega Malfight é piga contra a TF, de cometa. Agora, em questão de lane 1v1, piques que ganham de TF. A Kishan. Na Fire, na Fire é absurdo contra a TF na solo kill, na win rate, nas... E Jarvan de Aere priorizando o E, Mylon, igual era contra alguma matchup top, eu não me lembro, era muito bom. É, contra Kenny. Mano, oh, isso é verdade. Doutor Olha. Mundo, pô. Não tem como o TF estar não. É, mundo. o Doutor Mundo tá até geral jogando, inclusive, cara. É, eu tô é nem Doutor Mundo. Inclusive, eu vou fazer o Mylon, viu? Eu acho que hoje sai um vídeo meu de Doutor Mundo. Vou fazer Mundo o Jungle. Mylon. Vou fazer o Mylon. Hoje sai um vídeo meu de, te... de Doutor Mundo Jungle com 7k de vida. Coração de aço e Gresp na Jungle. Mano, é uma delícia, velho. Eu não, fiz... Nerva a... Gameplays. Eu fiz, eu acho que foi um Shogar, Minervinha, com 11k na solo kill. É muito bom, é muito bom. Cara, e a range aumenta do auto-ataque, e a range da ult também. Então, tipo, eu batia do meio da tela, assim, tá ligado? Kaisa! Uhum. Nossa, Kaisa Rakan, não gostei, mano. Contra a Ziggs, free lane pro Ziggs, não? É, pro Rakan ficar dando roaming, né? A Kaisa só farmando de graça, escala. Sei lá. Esperou o pick 5. Seria interessante. Ok. Caralho, o Queen também é deve que ser massa contra a TF, Você não hein? gosta de Kai'Sa contra, contra Ziggs, não, ou... Ou é porque, tipo, você upa o W, depois você dá outrange nele, tá ligado? Ah, não, sim. E, tipo assim, se acertar um W, dá pra matar ele, tá ligado? É, sim. Mas uma se vira aqui, não? Com, com essa ah, convite. é verdade. Ficaria bem legal mesmo. É, e é bom contra Ziggs, tá ligado? Nossa, se for cacete, você e sincero. gostei da Kabum, gostei da Kabum. Eu gostei muito dessa Kabum também, viu? Muito, muito, muito. Ah, é, também. Antes de irmos para o jogo, deixa eu ler os superchats aqui. 
é, do Pedro N. Loyola. Pra você, Ezinha. Assistindo as Exato. lendas diretamente do Quênia, na África. Avisa o Ezinha que aqui tem hambúrguer de avestruz e não é meme. Uhum. Mas o Ezinha gosta mais de, de um hambúrguer de linguiça, dog, com molho branco. Mo, ou molho madeira, né, Ezinha? Não é ah, isso? mano, tipo assim, eu aceito tudo, tá ligado? É. Hambúrguer, no geral, é bom, mano. É bom, né? É Qualquer bom. Qualquer tipo de carne. Tá bom. Comi hambúrguer de peixe ontem, gostei. Ah, não, aí já é roleplay. Calma, aí. aí já calma, calma lá. O Kiro e a Kushi tentando colocar as pessoas contra a gente, guys, e ele mandou, ó. Só falar que meus últimos 10 superchats, apenas um foi lido. E ainda foi pela lenda estagiária na madrugada da LPL. Greve sim. É, mas aí só tinha ele trabalhando, pô. <risos> aí tu tem que reclamar com ele, pô. <risos> Não é com a gente, Mano, o chat do YouTube está muito lindo. <risos> tipo, toda vez que eu, que eu leio o superchat, eles espamam o coraçãozinho. Está lindo, guys. Cara, mas velho, eu está acho lindo. muito maneiro isso que eles chamam esses de lenda estagiária. Muito ah. foda. E o Ace está mandando bem, viu? Ah, tá. Tipo, eu vou dormir sempre 5 horas e 6 horas da manhã. Então eu pego o comecinho ali, né, da LPL, LCK. E o Ace está, mano, por unanimidade aí, conquistando corações, viu? Ah, não, tá todo mundo gosta bem. do Ace, mano. É. Você gosta. Imagina um ovão de avestruz no meio do lanche. Imagina dois gordinhos. Já experimentei, viu? Ovo de avestruz, de pato, ganso, tudo isso daí. É muito bom. Mas é, mais, é duro o troço, é rígido. Ei, ei, começa agora o quadro Piques do Minerva. Além de que acertar em quantos minutos essa partida termina, ganha um Piques de 100 reais do Minerva. Ok. Ah, não, eu dou mesmo o, 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 o Piques de 100 reais. Só não vou te dizer quando, viu? Bota na conta. Bota quando na conta do Irineu? É. Vale pro chat também, Minerva? Vale, vale pro chat, vale pra todo mundo. Guys, quem acertar o minuto e o segundo exato dessa partida, só, pode ter, só tem uma chance, não pode mandar várias mensagens, tá? Se não tá desqualificado. Ah. Vai ganhar a cenzão do Minerva no Pix. Ah, legal. Uh. 34 e 12. É hora do duelo, então. Como que. 31 e 28. 33 e 33. Toma, Toma. House já perdeu o mid. Bom, é F mid, né? Acabou o mid já, sim. <risos> Lembrando que o House é a melhor Thalia brasileira, viu? Depois da minha, que é a Gaelia. Ué, e o Gravitar? Mas o mid acabou já. Toma. Caralho, o que, que o House fez aí, mano? Que porra foi essa? <risos> Ele foi guardar a galinha do Chine, velho. Só que não dá pra você guardar se você perde o nível 1 pro outro mid, tá ligado? É. Ah. A menos que você saiba onde o cara tá, né? <risos> Ó o coach. coach. O Meta, vocês estão vendo numa situação um pouco delicada, são cinco derrotas em sequência, e a gente não viu o Ele Diego no bico. aparecendo na mão do Chine, <risos> que talvez seja aí uma das prioridades desse Meta atual. Por que vocês não fizeram essa escolha? E a gente vai ver o Chine jogando com campeão assim em algum momento? Com certeza vão ver ele jogando com campeões AP. A gente já tem usado, tem gostado bastante de alguns. Tem, é, Sejuani, é confia. Jogo, que realmente okay. não era a melhor opção, dada a composição deles e o que a gente queria fazer. O Meta, muito obrigada. Bom o jogo Meta é muito você, fofo, né? Pior ele tá muito crack, feliz ali, mano. Pior que o crack joga bem de Thalia, mano. Thalia não, desculpa, Lilia. Verdade, a Lilia dele é boa. Mas, ele mano, é. assim, conheço o China há muito tempo. Ele não gosta desses bonecos tipo Brand. Ele gosta de um graguinha, de um boneco mais parrudo, sabe? Perde... Perdendo muito tempo aqui, hein, mano. Ou? Oh. Cancelou o W! Cancelou o W! Flash atrás pra dar slow? Não dá, não, não tem dano. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Jogou bem, mano. Garantiu o recal pro House, velho, sem gastar TP. E o House tava fudido nessa lente de esquerda, não faz isso, tá? Ó, todo mundo veio ajudar a mid? Já gostei, já gostei da, da Kabum. Já gostei da Kabum. É o dono do time, dono do time. É, é o dono do time. Já gostei, já gostei, tá? Aí joga dinheiro de, de time, mano. Ensaiado, o ensaiado. O Barang ainda tava, tava na luta contra o Grão, Pedro. Papo reto. Guys, eu vou ser sincero. Eu fui contaminado por um vírus. O vírus ah. Igor Homem do The Boy. Eu quero torcer <risos> para Kabum. Eu quero ser Kabum, eu quero uma história de redenção para o Lonely. É pedir muito? E se eu, tô, eu não tô jogando se bem, se... o Fluxo tá jogando mal. Minerva, e se eu te dissesse que Igor Homem, também conhecido como Dudes The Boys nas redes, 
apostou aí, palpitou no fluxo. É verdade. Ele já coloca sentinelas depois de ter feito ali o aronguejo na parte de baixo. Ah, não, mas, Ô, mas mesmo assim eu acho que, guys, eu quero uma história de redenção para o Lone, eu quero ver ele dando a volta por cima. Amém. <risos> ele palpitou no nosso bolão, guys. De verdade, pode olhar lá. É. Tá fluxo. Ah, F Live. <risos> o Guilherme tá se divertindo hoje. Eles querem folga, guys. Eles querem folga, eu tô sentindo. <risos> Oxi, Vamos não. voltar com, com o Baiano TV, né? Vamos voltar, guys, com a famosa multi. Mas é true, guys. Temos palpites no grupo Lendas. Aí o Dudão ah, ele mandou lá. É e o... a, a, a Jimmy tá em último lugar e o Ez em penúltimo. Eu tô mal, guys. É, é na rede social mesmo. Dá pra todo mundo checar lá os palpites. É no Twitter. Twitter. Basta olhar Ilha das Lendas no Twitter. E o dragão vai nascer. Tem alguém aqui que já gosta de um dragãozinho cedo pra acelerar o jogo? O Scary, hein? Ele tá de... Tá ali a mídia, eu acho bacana. Só que o Flux pode acabar contestando. Ah, é, não é tão free. Eu acho que é Ziggs e Leon, né? É forte esse bot side aí, mano. Não é fraco não, velho. Não é mole, não. Ziggs é bem forte, tá? Esse early game, sim. O Trigo tem esse Ziggs? Isso já foi comentado. Ah, não é difícil não, mano. Se ele jogou três aranhas, ele consegue jogar de Ziggs. Ó, o guerreiro, o Lucas mandou cincão e fez uma pergunta legal, mano. Ó, papo sério agora. Quando a Kabum foi patrocinadora Master do IDL, como que ficou o elenco do time misturando as duas equipes? Não, daí a Kabum, a gente não vai jogar, né, vai? Vai? Eu acho que... Todos os jogadores da Kabum são melhores que os nossos. Caralho, bom. Nunca, nunca na vida. Fala um que é melhor. Eu sou melhor que o Celso hoje. Uhum. Hoje. Falei hoje. Capa. Ah. Celso no Prime, ele é melhor. Hoje eu sou melhor. Não, o Tukulo é uma boa disputa, mano. O Tukulo é uma boa disputa. É, o Tukulo, Depende, né? O que o Tuku tá jogando é brincadeira, viu, guys? O Tuku é bom. Muito o Tukulo é muito bom, velho. Aliás, a IDL atualmente, né, o Academy, é uma equipe ali que tá, tá revelando os talentos, né? Ah, sim, a IEL. A IEL, Shrimp. Shrimp, é. Uh -huh. Flair, duas passagens na polícia. <risos> o que comentário é aquele ali do Utina Mingau. Minerva, um cabeludo e um gordinho ficaram com raiva de você pelo que você disse sobre os gays. Exatamente. É, ficou? Um cabeludo e um gordinho. É, um pô. gordinho, o Eza? Cabeludo baiano? Quem? Que comentário que você fez, mano? Ah, é sério que, 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 é, que é isso que a produção disse? Sim. É o cabeludinho e dois gordinhos, né? Você não conhece, não? Ele falou um. É, mas é porque o outro tá de boa com a situação. <risos> É excelente, porque não tem resposta pra esse TF na site. É muito importante. Ele é mono, é o picoca. É o picoca, é o picoca. só tem uma bola. Ô, oh, Mano, você que é um cara estudado, qual que é a diferença? Foi. Tipo. Já ah, espera agora, agora. É, é, Olha o é, invade, invade, segura. Segura, segura. Não pode ah, segura, segura, segura. Eu quero saber depois, eu quero saber depois. 3, 2, 1. Olha o cara do leite. Bom flash. Pegou, pegou, pegou. E morreu. Ah, Nossa pegou, senhora. Pegou. Nossa, e carta vermelha. vermelha. Ah, mas deu certo. O, o Lone deu o tônico. <risos> cara, guys. Oh, isso daqui foi muito bom para a Kabum. Gastaram muita coisa, né? Quatro pessoas para matar um. Duas ultimates. É, mas é... Eles têm as larvas, né? Então, tipo, qualquer pick-off dá tempo no mapa ali nas lanes. Ou oh, vai cair a torre do bot, mano? Ué, que W é esse, Trigo? É porque quando você usa skill, vem a sua passivazinha, não? É. Vem a ele... da Eneris. Gente, como é que eles sabiam que o Shine tava lá no, no buff no, naquele tempo? Eles tinham... Ward, não? Só o eu acho. Ward. Não tinha Ward. Ele saiu da base. Deixa eu ver. Oh, antecipando a sua pergunta, Isa, eu acho que é ah. testosterona, mano, produz menos. Ah, é? Tem isso? Tem, tem. Ele tá tranquilo, ele empurra, ele tem toda a informação que ele precisa sobre o Shin, enquanto o botlane... Cara, eu acho que ele apareceu na visão, mas o Cell já tava antecipando isso. Depois que ele fez o dragão, eles sabiam que o Red ia nascer naquele tempo, é. É isso, mano. Foi legal, mano. Os caras têm o um track inteiro do Shin, mano. 
Estão sabendo tudo dele. Digo, morreu, Eita, morreu. porra, eita, porra. Morreu, morreu, morreu. O Ustá vai, mano. Guys, essa cabum. Tô falando, eles estão bem, eles estão bem. A gente avisou, hein? Eu e o Gol te avisamos, hein? Essa cabum. A gente avisou. A gente avisou. Todo mundo aqui pra putar cabum, não? Sim, sim. Sem querer zicar, sem querer zicar, obviamente. Aham. Mas, pô, fluxo, guys, é, até o... Foi o Titã, né, que falou depois do crime, Gold. Ele falou que o fluxo é o maior jabuti que tinha nesse CBLOL. Que ele treinava Sim. com os em caras. Treino, é. E daí olha, ele olhava a tabela do CBLOL e ele falava, mano, como é que isso aí tá aí? Sorte. Palavras dele. Pura sorte, pura sorte. Eu não tenho gostado muito do trigo, guys. Eu tô sendo hater do, do trigo ultimamente. Eu não, não tô vendo Star Quality nele, tá ligado? Acho que ele se perdeu um pouquinho. Caiu, tá ligado? Decaiu. Greve de palavra, família? O Mega Giovanni mandou 10 mangos e falou: Mylon, cabe um GP em alguma matchup do top? Faz a ciência do GP AP top, please. Cara, essa ciência do GP AP top ela é até que ok. Mas eu gosto mais de tipo, você fazer a D normal e, sei lá, de terceiro, quarto item e lançar aquela Liandre pra queimar legal na ult, tá ligado? Aí eu acho sólido. Agora, quanto a matchup do top. O GP foi bastante bufado na lane phase e ele tá fazendo Trinity. Ele tá ganhando de bastante coisa, mano. Não é só uma, não. Tipo, é ele chegou a ver um GP, não? não? Ainda não. Ainda não. Mas o pessoal tá é. jogando já. O Kiara, inclusive, ele tava jogando de GP na solo kill. Ah, legal. Posso falar? Homens que são bons de GP é atrativo. É atrativo, porque o. Que mulher não deles... consegue jogar bem de GP? Não, eu tô dizendo que. Tô eu, como Hidro. gosto de homens, é Ezinha, eu gosto. O Hidro é lindo, um gordinho lindo, né? <risos> eu, como gosto de homens, aí eu falei isso, Ezinha. Você gosta de mulher, né? Aí você fala outra coisa. Entendi. Cada um fala o seu, tá ligado? Você tem alguma coisa de contra homens que gostam de outros homens? Caralho, esse counter Como aí é que é? Bom, <risos> esse, ah. esse counter aí... Minerva é o rei do cancelamento, velho. Ele é imune ao cancelamento não, e ele consegue cancelar qualquer um. <risos> Ué, é Ranger, é só você ser LGBT, dog. Aí você ganha esse passe. Ah. E dizer que tá na moda, viu, LGBT. Já teve mais. Hoje em dia não tá tão hype assim, mas dá pra dar ali, tá ligado? Nerfaram, né, no patch? Nerfaram, nerfaram muito. Olha, acabou jogando bem. Ô, acabou jogando muito, tá? E Givaram. Vai, tá, vai, vai, tá. Certinho, certinho. Olha, top bot. Cinco larvinhas pra um TF contra um caçante, hein? Ah, os meu filho morreu. Oh. E devolveu e anda pra frente ainda. Ah, Alho. <risos> Quem que é meu gordinho? Caralho. Minerva é minoria, mas o ex é maioria em qualquer lugar. Foi o comentário do Mago Supremo, tá? Não foi meu não. Olha ele que relaxadão, ele... Esquentando a barriguinha. Tá frio aí, Eza? Ah, pra caralho. Milo, quem é o melhor GPBR? Pra mim sempre vai ser o nosso gordinho, guys. Hidrogen. A menos que apareça um cara no competitivo aí, BR, zaralhando todo mundo. Só que não tem, né, velho? Você vê os caras pegando o GP no CBLOL, os caras só pegam pra ultar. Tem o Shigo. O Shigo mono GP é bom também. Ele é da hora esse cara. Pô, quem é muito bom de GP... É o Wiser, mano. O Wiser spamava GP antigamente. Ah, é? Uhum. Mas não, não é aquela crocância, né? Porque nenhum pro player tem a crocância <risos> de um monochampo. Nunca terá. Nunca terá. É que GP é muito específico. É, é GP é igual a Irelia, mano. Sabe Exato. qual que é o mais difícil do GP? O fato do E dele ser uma velocidade do 1 ao 7, uma outra velocidade do 7 ao 13 e uma outra velocidade do 3 ao 18. Então isso ah. buga atualmente. Tu tem que ter muito jogo com o boneco. E pro player não pode ter muito jogo com o boneco. Papo, papo. Ele tem que dividir os jogos dele, sacou? Por isso que você só vê mono no GP, jogando Faz muito no GP. Faz sentido. Fora que você tem que saber fazer o Double Barrel lá, explodindo depois do 1, fazer excelentemente o Triple Barrel e o Raron Raron, e é isso. Enquanto você joga, você precisa fazer isso daqui, ó, constantemente. Aí! <risos> Pô, olha a guerreira aí, mano. Olha a guerreira esperando o paciente. Enquanto isso, ela assiste o CBLOL na ilha, mano. Boa você oh, sabe que o boneco é de mono quando tem algum codinome pra, pra um combo dele, tá ligado? <risos> tipo, Ghost Barrel, Chinese Insect, Cancel não sei o que, Airblade. Fast 
É, tipo, puta que pariu, champion de nerd. <risos> Gold, leia o comentário ali, ó, do Chico Butico, pra você ver o Yotoba, eles espamando o coraçãozinho pra você. YouTube. Ó, e aí, Butico. lendas? É, tudo certo? Nas férias do trabalho, nada melhor que assistir essa lapada de live. Quando é que vocês vêm pro nosso Ceará? Abraço. Abraço pro Chico Butico TV, mano. Pode. Pro Ceará, mano. Nossa, Scamber! É, oh, Nossa, House tem, House tem esse passinho. Olha lá, Gold, para você, ó. Olha lá, Gold, para você no chat. Ah. Aproveita, ó, e dê ali o do Biro Biro. Coraçãozinho, Gold, para você. Por que para mim? Ó, o Biro Biro. Leu... Calma, calma, fight aqui, fight aqui, é, guys. Calma, calma, vamos dar uma segurada. Scamber, bom W do House. Combo. Caralho, bom dano do House. Ou oh, House, oh my god. Olha a bomba. Oh. Mas acabou não luta, hein, mano. Acabou não luta. É, acabou tabeladinho aqui, mano. Não luta mesmo? Acho que não é, tem porquê, né? É, eu acho que não Uou, tem porquê. Não sei cuidar o fluxo, pô. A gente quer o que é roubar? Ai, Scary! Não roubou, se, se matou! Se de grila. Não luta mesmo. Coisa feia. Não luta mesmo. Era só guivar, guys. Era só guivar. Não luta mesmo. É, lendas, eu queria saber quem será o próximo Elden Lord. Se até o Minerva pode ser um, qualquer um pode ser. O que, que é isso daí? O que, que é um Elden Lord? Elden Lord é quando você zera Elden Ring <risos> e se torna um Elden Lord, tá ligado? E eu sou um gay lord. Ah. Eu sou, eu sou ruim streamer. Não posso jogar Elden Ring. Você é acomodado, né, Isa? É, eu sou acomodado, eu não, eu não inovo no meu conteúdo. Mano, olha, olha o Isa, guys. <risos> olha o Isa, guys. Mas eu acho que nenhuma lenda conseguiria ser um gay lord, viu? Um Elden Lord. É difícil, mas é Elden Ring. Tem que ter muito esse saco. Jogo, eita, 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 esse jogo, esse soul like aí são fácil pra caralho. Matou, 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 matou. Matou, matou, matou. Eu tô literalmente jogando contra NPC, mano. Não, é bem difícil, Gold. Só que, tipo assim, depende Para, de como você joga, tá ligado? Caso você jogue de forma honesta como eu, é difícil. Eu não uso Summon, eu não uso Invocação, eu não uso nada. Agora, tem Surge Kit Revolta, por exemplo, que eles chamam fiéis da live deles pra matar o boss para eles, pegam uma arma mais 30 de fiel, tá ligado? Invoca 7 Summons, aí são outros 500 já. Mano, pra mim, esse jogo aí, tipo, o pessoal fala que é difícil, é a mesma coisa você passar uma campanha de um Call of Duty, mano. Você tá jogando contra ele em PC, cara. Uhum. Mas é difícil, Nossa, é difícil não, filho. Difícil é você pegar Challenger do LoL, porra. Jogando contra é. outras pessoas, né? É, jogar contra seres humanos. Sai pra lá com esses jogos de nerd, <risos> mano. E os caras ainda ficam cagando regra nesse jogo, é muito chato, mano. Vocês viram, eu tava vendo, os caras tava xingando a Lanzoca, mano, por, porque ele joga, ele joga o jogo do, do jeito que os caras não gostam, mano. Ô, oh, vai ser nerd pra lá, tio. Vai cuidar do evento. Ah, 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 mas até aí a gente também não. xinga quem joga de VN Top, pô. É, é óbvio. Ele, mas aí o cara tá no meu jogo enchendo o saco. O cara não tá jogando com o DNPC do jeito que ele quer, que ele tá se divertindo. Ah, eu entendi. Não, eu entendi a diferença. Não, é válido, é válido. É. O Gold tem um bom ponto, guys. derrubar essa torre. É, não, o, a comunidade de Souls Like ela é bem exigente, viu? Ela é bem exigente, por causa disso que eu não fiz ah! nada. Ué, trigo! Ah, porra errada, mano. mano! Que isso, não, dog? Não, calma, a base é pra lá! Calma, calma. Guys, guys, lado. Aqui. Gente, ele entrou no Arauto, ele viu que ia dar merda, daí ele falou melhor não, entendeu? Mas ele não entra. Mas daí ele não ele entra, pô, é... O grau tava certo, guys, esse tempo inteiro. O grau tava certo. Deixa rolar o Arauto, né, normal. É. Grell was right. <risos> Grell was right. <risos> não, ô Miller, você que jogou esse jogo aí, a comunidade desse jogo é a mais insuportável que tem, não é? é eles são bem exigentes. Eles são bem exigentes. Tipo, eu não senti eles in insuportável porque eu givei, tá ligado? Então eu, não, eu, eu joguei exatamente como a comunidade como um todo gosta, entendeu? Sim, sim, sim. Sem ah, insumo, sem absolutamente nada. Que área ele consegue jogar? Nossa, o o fecha o combo, fecha o combo. Oh, Legal, oh, bem oh, jogado, verdade. bem jogado. Caralho, o Cabo tá jogando bem, tá mano. Tá queimando? Caralho! Caralho. Bem jogado! Caralho! Esse KT, mano! Bem jogado por todo oh, mundo, cara! Posso Esse falar? Cabo. T1 e Jen disso aqui, pra correto. Oh, oh, que caralho, isso? chegou, mas chegou mais, Meu chegou Deus. a pulo! Esse cara é tá acabou é campeão do primeiro split 2024. Do, do último, na verdade. E cinco né? larvas caiu aqui. Joga todo mundo juntinho. Pô, ele se cai, isso aqui tá. Ah, ele se cai, mano. Isso aqui é ele se cai. Isso aqui é ele se cai. 
Isso, isso que é uma trade side decente, mano. Tipo assim, os caras já sabiam que ia o drag e eles estavam prontos pra punir na torre do top, mano. Ah. Não ficaram moscando, tipo... Caralho, vou farmar minha jungle. É. Mas a Kabum só tá conseguindo fazer isso porque o outro time não joga? Não contra ninguém? NPC, Gold, você acha? Cara, não. Eu acho que foi só uma, uma trade side bem executada. O certo era o Kiari não tá no top, ele tá ajudando na praia do mid e o full de strong side puxando o bot. E no momento que eles atacam o drag, eles também... Controla a jungle de baixo e bate na T2 do bot, tá ligado? Entendi. Tipo, não, não tem como é eles... Não de... então, né? Não tem... É, não, não tô jogando contra a NPC, tá ligado? Tipo assim, eles... Se eles estão atacando no, no drag, eles não podem defender no top, mano. Contra um time decente, tá ligado? Entendi. No, Teddy. Mano, que show de mecânica, viu? De ambas bem as jogado, partes. Bem jogado, bem jogado. O agro da correto. torre, bem jogado. Caralho, borracha. Mano, pior que assim, eu fico contente pela Kabum, porque isso é o mínimo desse time, tá ligado? Isso é o esperado. Todos os players aí são muito bons e tem Star Quality, tá ligado? House, uh, Netuno, Cells. Lone tá legal também, mano. Lone tá legal, tá legal. Melhorou, né? Tá legal, é, tá legal também. O Lonely no lugar do ZZK é taça, papai. <risos> papo reto. Ou oh, é que o Z. Mano, é que. Mano, é que. Passa na, pessoa, na cabeça da pessoa que defende o Lone. O tô... oh, Lone não, o ZZK. É a família dele, né? Rezinha. Botaram aí no mundo, filho. Ok. Nossa, nice, oh, nice, o céu nice, jogou nice, muito. Nice, o céu nice, jogou nice, muito. Céu, nice. Ai, o crack Shine flechou. Oh, os caras têm que banir a Thalia do House. Não dá. O crack Shine flechou. Ele a Thalia dele é bizarra. Né? Me fala outro suporte que faz aquilo ali, ô, Isa, de Rakan. Ah, o Yuki joga vôlei? Tá, ah, aí você me pegou. Mas o Frost não faz. Não, mas daí... E falar em Frost, vai ter NTZ contra Red. Último jogo do dia hoje, jogão. Mano, a, vale a muito Red esse jogo, tá? Hoje, vale pra caralho. Vale. Se essa NTZ vencer contra a Red, fecha o caixão. Eu acho então, que a, ligado, Red, né? a, a Red não pode perder um jogo nesse... Não, não pode. Não pode. Esses três jogos dessa super semana, tá? Tô falando sério mesmo agora. Se ela Vai. perdeu um jogo, tem chance de ficar fora do playoff já. Vocês estão ligados que a, que a Red hoje é tipo a NTZ split passado, né? Como assim? Sim. Essa não é a Lost Dog? Também, também, tá ligado? Não, mas uma coisa é, é sério, mano. Tipo assim, se a Red perder esse confronto direto pelo playoff pra NTZ, meio que já fica bem difícil, tá? Uhum. Não, porque, praticamente porque eles... possível, pô. É, é que assim, eles vão ficar dois pontos atrás da Kabum, que é outro time que tá disputando. Porque eu já tô desconsiderando o fluxo, tá ligado? E se a NTZ ganhar, eles vão ter sete vitórias. Então eles vão estar com um pezinho no playoff. Então Exatamente. a disputa, a disputa Não, a vai ser tem... entre ah. NTZ e Kabum. Sim, só que a Red vai ter três, a NTZ tem sete. Exato. <risos> é muito Não, a Red, vai ter... ah, não, a Red já, é... já tem quatro. A Red já tem quatro. Eles são quatro a Red tem quatro ou três? É, quatro, quatro. Quatro barra sete, eles estão. Ah, tá de quatro, né? Cara, é. quatro, de quatro. É difícil até pra disputar contra o Fluxo, mano. É que eu não sei se o Fluxo vai ganhar de algum time, né? Mas, pô, não, sei o lá. O Fluxo é. O Fluxo, o fluxo ganha amanhã, guys. O Fluxo ganha amanhã. Contra a Luz? Contra a Luz. Contra a Liberty. Não, não sei, não sei. Não, Liberty? É, não, não. A Red joga Luz contra a Liberty amanhã. Ah. Mano, Nossa, eu sou, eu sou mais Luz, tá, mano? Com todo respeito aí, cara. E pela gameplay apresentada de hoje, achei que a Luz jogou muito mais que o Fluxo. Eu também. E contra o time mais ah, difícil. É, mas. Será, velho? Ó, oh, guys, tem alguma coisa errada. Como que esse fluxo ele é jabuti, cara? Não é tão jabuti assim, guys, vai. É, Pô, eles vão perder Chitas, seis seguidas, Minerva. Segundo o Titas, eles são muito jabutis. Tipo, absurdamente, né? Muito. É, é tipo, o maior jabuti. Mas é porque eu acho que esse, essa bot lane é muito fraquinha. É, a bot lane Muito, é... muito, 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 muito. E, assim, as vitórias do Fluxo partiram muito das mãos do Shine e do Kiari, dando um overperform bizarro, mano. Porque o Fu tá bem apagado esse CBLOL inteiro. Não vi, tipo, jogos muito bons do Fu, que nem ele fez no split passado. E a bot lane é bem fraca, mano. Talvez ele seja um Tino 0.5, mano. Gosta bastante de jogar de mago no mid, e com esse meta de AD Carry não tá jogando tão bem. Porque ele jogou muito de Rue e tal, tá ligado? Olha, 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 olha. O Kiari gastou... Será que pega? Uh, podia ter esperado o House, hein? Eu achei a Tristana dele mais ou menos. Caralho, olha o ponto é, então. Exatamente. Ou a ult do trigo pra defender. Eu acho que ele não tem um AD, mano. Sério mesmo. Ele é um jogador novo, né? Cara, ele tem a Tristaninha suave até. 
Não, era ruim Mas demais, não é pô. tão bom quanto o Rei dele, ah. nem chega perto. Ah, entendeu? não, nem perto, nem perto. Ele é bem então... contra o Mage Player mesmo, <risos> Exatamente. mano. Exatamente. Ana, Huey... Ele verdade. é um mini team. Ele é um mini team, é. mini team. Tipo, Vai ter fight é aqui time. agora, guys? Tá mas o House tá top, tem não tem UAU, exato. O Full tem TP, viu? Crack? Ai, Sedex? Saiu, saíram. Não, tá esquisito isso aqui, velho. Ó, o Kabum já não luta mais não, hein, mano. Calma, porque o Chile não tem Cara, o House tá chegando. É, o Chile não tem ult. Tá muito low, velho. Scary fazendo head pra dar pra todo mundo. Também acho que... Ah, dá pra guivar, pô. Já bota a visão lá pro barão, dando isso. Só que, cara, sou o point, né? Matou, 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 matou. Morreu, morreu. Mas o que você tá fazendo isso, Kamer? Sozinho? Netuno no ulta aí, coleta, Netuno. Não, não precisa não, precisa não, pô. Ele não tinha Era o R no cantinho, R, Q, E pra trás, pô, não matava. Não, não, ele tendo flash, eu acho que até dá. Olha ali, olha ali. Na ordem, na ordem. Um, dois, três e pimba na gol do Ah, não, Scammer, não, 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 não. Pô, ninguém avisou, ninguém avisou. Tá olhando a loja, tá olhando a loja. Não, com certeza avisaram, mas ele demorou pra ressuscitar. Não é possível, não é possível, mano. 7x1, guys. É inevitável porra, mano. É Cara, o fluxo não terminou o drag e ficou pra Kabum. E é GG. Nossa, esse eu fluxo é ruim é. demais. Eles são Ou, demais. inclusive, sobre 7x1, eu, eu falei isso e teve gente me chamando de lunático, mas lunático. eu acho que eu estou certo. Pera ah. aí, Zinho. Pô, deixa eu falar. Uma a seleção do 7x1 contra a nossa seleção dos dias de hoje daria um pau. Um pau, um pau. Mano, a seleção do 7x1 humilharia a nossa seleção dos dias de hoje. 3x0 fora, fora o baile. Vale lembrar que aquele time ganhou a Copa das Confederações, não foi? Sabe o que, 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 que ambas as seleções têm em comum, o ah. Ambas não tem Neymar. Não precisa do Neymar, Dudão. Sem Neymar, a, a seleção do 7x1 dava um pau na seleção de hoje. Papo reto. O Neymar não jogou no 7x1? O que aconteceu? Não. Eu não lembro, não. Tá ah, se ele jogasse, não ia ser 7x1, porra. O que aconteceu? Ele tava zero, machucado? Né? Ele tava machucado? Tava, tá sempre machucado essa porra. É o Kai Kai, né, filho? É o Kai Kai. Não, é, é, não, ó, se o Neymar tivesse, nós tomávamos uns, uns 4x1, 4x2, 5x2 no máximo. Ah. Não, mas é que os caras batiam muito nele, né, mano? Mas por que isso, tá ligado? Ele é bom, pô. Ah, mas por que, que ninguém bate no Messi? Porque ele não é bobo. Pô, porra. Eles têm medo. É que você tem que pensar que, velho, o Neymar, ele era muito atrevido, pô. Ele gostava, ele tinha, ele tinha aquele tesão em, tipo, humilhar o cara, entendeu? Aham. Uhum. Uhum. Que, ne que nem o trigo foi humilhado agora? Pão. Nossa, guys, o Grel tava certo mesmo, viu? Puta que pariu. Como que o trigo de Ziggs fica beijando o Rakan, cara? De flash up, não existe isso. Não existe, guys, não existe. Tipo, não por exemplo, assim, se o Ney... Uhum malhasse e ficasse com o corpo parecido com o do Cristiano Ronaldo, ele não ia levar tanta porrada. Mas o Messi é, tipo, metade dele, cara. Mas é o que eu falei, o Messi, ele é ligeiro, pô. Ele não é... Ele não dá bobeira, mano. Ah, mas é diferente. O Neymar Difer... prende muito mais Porra, a mas o, o, ah. o cara ali no chat falou que o cara deu uma joelhada nas costas do Neymar. O Messi é o quê? O Tenshi Han, pô? Ele tomou um olho nas costas? <risos> não, não, é calma, calma. Olha o bar, olha o bar da Kabum. Que isso, pô? Ih, é de já graça, caiu, é de graça. Caiu. O pô, Messi também Kabum apanha, é exceção, mano. Calma, mano, velho. Juro. Mas tá Vamos cobrar apanhado. ainda? Ah, não, cala a boca. Crack! Não tem um flash, Crack. só não tem a vida. E não tem usar. a vida, e não tem a vida. É. GG, GG, acabou. Oh, acabou. Passei, passei, guys, passei, passei. Olha a cara dos céus, passei. mano. Humilhando o oponente e não esboça uma reação, velho. É crack. O não, é o melhor joga... não é o melhor jogador o... do Brasil. Oh, mas sério mesmo, o House MVP desse jogo, mano, jogando muito. A Thalia dele e é o diferente, Celso? mano. Não tem como. O Celso também, hein, tá voltando a ser o que ele era. Ah, o time ele que era jogou ruim. muito. True. Oh, e, o, e a bola de ouro vai ser pra quem, Gold? Cara, eu, eu é acho que Vini? tá mais pro, Eu acho que tá pro Vini ainda, né? E aí, chat? Isso aí. Tô falando do Belly Gol. <risos> Ó, oh, tem gente falando aí é do Messi, não, peraí. Do Messi não, calma. <risos> É mesmo, não, é do meu é filho. Ele sai, sai Ghost, né? Ghost, hein? Ghost de McMelt. O, o caçante, quando tá atrás, mano, e vendo no mid-game, eu acho que ele é o pior boneco do jogo. 
outro. É, ele é um ele saco não de tanca, gold, Ele não tanca, ele não tem setup, ele não faz literalmente nada. Ele fica apanhando, andando e apanhando, tá ligado? Comparação, Ezinha. O ah. caçante atrás. Ele vai dar um Wzinho aqui ali, um auto-ataque e vai morrer. Orne! Bom. Bom. E o Bui, tá? Imagina o Orne nível 15 aqui. Aqui, aqui, aqui já tinha upado o item do Cork e dos índios. Ah, o Otário tá dando bobeira no mid? Oh. Ah, um... Mas eu acho Sério? que, tipo assim, a upadinha de, de item dele tomou nerf, né? Porque o item não fica tão pica assim hoje em dia. Não tenho certeza, tá ligado? Acho que eles mudaram Sim. isso. Ah, é, um ca... é um casinho, Minerva. Mil de gold, mil de gold. Não, não, então. É que eles mudaram, não. Eu acho que deve ser menos hoje em dia. Não tenho certeza, tá ligado? É um casinho. Ah, é? É. é que tem alguns itens que são melhores do que os outros, né? Tem uma tier list dos itens de Orne, do Orne, tá ligado? O Diogo oh, sabe, o Diogo pensa tem. Pensa assim, é. É, você vai, todos os itens eles meio, meio que recebem um mil de ouro em stats. Só que tem um item que, por exemplo, ele recebe uma parte do ouro dele em stats de regeneração de mana. Regeneração isso, de mana vai isso. te ajudar em teamfight? Não. Não vai. Isso. Agora você upa uma Infinity, que se dá AD crítico. Sei lá, AD. É, dá dano. É. Melhor. O Armog, mais vida, mais regime. É, é os itens de suporte são os piores de se upar. Os melhores, antigamente, era de AP, se não me engano. E era Rapidão, assassino né? e AP, assassino e AP. Inclusive, tenho feito Isso. muito Orne Jungle, tá? Deve sair logo, logo no, no canal de gameplays. É da hora. O oh, Nautilus Jungle tá roubado, Guilherme. Tô usando muito também. Tá da hora o nosso. Eu tô mono. <risos> não mono tanque, né? Mas, tipo, abusando muito de Warmog. Eu fiz Nautilus Full AP de Dark Harvest. Eu fiz Protobelt, Leandre e Rabadon. Eu tenho feito muito Grasp Gold na Jungle, é muito oh, pica. O push final. Tô encurralados aqui, hein, velho? Três inhibe do Mylin. Ah, não, dois inhibe do Mylin. É dois, é dois. Eu acho é que dois. aqui é base, drag ah. e bot, não. A menos é. que, que o Fluxo queira <risos> perder, tá ligado? É que a, a Kabu tá jogando lá do time, mano. Os dois inibes nem é tão bem. difícil de virar, é 77,8%. Esse time do fluxo, cara, não tem o Armog e a Leo. E a Kabum tá fazendo ali, por que eles não vão drag? Não entendi. Também não tem muito como engajar assim. Ah, vão dar pick-off no Cork. Não tem muitos itens. É isso? É delicado, é difícil agora sem dois inibidores. É, eles estão safados. Tá pra base logo, né? Mas o drag lá. E vai bot com a Walda tá ali e acaba o jogo. <risos> Impossível acabou perder. Tá muito céu, gente, o cara, o cara falou no chat é real, mano. São 31 minutos de jogo. É normal o Scammer não ter um item? Não sei, mas o, o meu palpite de, de 32 e 12 vai dar certo. Não, não vai. Pô, eu falei 31. Quanto? Eu não lembro se eu falei 32 ou 34. Eu falei 31 e 28, eu acho, 38. Ah, é. Eu falei 33 e 33. Guys, olha o Lucas Bueno aqui, viu? É, palavras fortes, tá? Lucas Bueno, lá pelo Yotobas, Brasil com Neymar perdeu de 2 a 0 para o Uruguai. Brasil sem Neymar levou para os pênaltis. Só o Neymar hipotético que é bom mesmo, ponto. Alho. Tome. Eitor. Tome. E aí? Como que faz? Neymar foi o único jogador que chegou perto de Cristiano Ronaldo e Messi. Olha, ó, ó, fight. Nossa, o Celso catou todo mundo ali. Os caras tá muito gols na frente, não tem nem como. É. é GG, é GG. Aqui é tipo, mano, pede o Uber logo e partiu casa. Pra que foi? Pra que foi? GG, guys, GG. GG, jogão, hein, mano, da Kabum. Jogão, Nossa, jogão. Atenção, eu tô jogando muita bola. pro tempo de jogo. Quem errei, errei, o tempo errei. de jogo, Minerva vai mandar 100 no Pix. É verdade. Exato. Mas eu só não sei quanto. Quando, né? Quando? Bota na conta aí do Irineu. Esse, pô, que, que jogão da Kabum, tá? O oh, Kabum vai vir forte pra esse coisa, mano. É, e a semana. gente avisou, não foi falta de aviso não, Ezinha. Mas, Gold, é o seguinte, amanhã é Cabo e Fúria. É, jogaço, filho. Amanhã Mas é eu, acho, eu acho que a Cabo vem como favorita. Guys, tem que ver o tempo de jogo na, na próxima tabela. Ali não tá certo, não. Se eu não me engano, o tempo final vai ser 32 e 34 ou 32 e 35. Vai ter que olhar na tabela de, de números ali que eles mostram no pós-jogo. Caramba, o Shin tava meio preocupado ali, né? Tipo, puxa vida. Ah, é foda, né, mano? Oh, o time começa 6-0 e agora tá 6-6, ô, Minerva. 6 derrotas seguidas. Tá ligado? É, então. Mano, e ele tava mó hypado, ele tava falando, pô, é porque esse time aqui lembra muito o exódio a Salsicha. 
que a gente tem aqui o top side muito forte, a bot é. lane joga em time. Mano, e tipo, e por outro lado, falando sobre essa Kabum, uma vitória muito legal que mostra que eles estão bem individualmente falando, que era o que eles mais estavam pecando, o Cells voltando com aquele brilhantismo dele, o ele mandando muito bem. Cara, eu tô vendo essa Kabum com muitos bons olhos. E eu, é um Amém. time que eu quero torcer. Porque, tipo, tava chato, tava paia ver eles todos, tipo, trucidados, tá ligado? Todos cagados, melados, mano. Tava triste assistir. Mas eles voltando agora, eu quero acreditar nessa redenção deles, do Lono, ele principalmente. Voltando a ser Esse o que eles já foi no dia. Super semana. Abriram a segunda Super Semana com vitória também. Celso, já quero perguntar primeiramente parabéns pela vitória que vocês tiveram hoje. É, foi uma vitória bem absoluta, vocês dominaram muito esse jogo. Como é que foi trabalhar o mental do time de vocês para vocês conseguirem voltar com tudo? Porque a gente sabe que vocês passaram por um momento delicado, né? É, acho que para ser sincero, ali no meio do campeonato tava bem difícil, sabe? A gente não sabia muito bem que direção tomar, a gente meio que tomou um risco assim, mas eu acho que agora tá se pagando, eu acho que a gente finalmente tá... Conseguindo se entender, o 5, eu acho que a gente está bem próximo, a gente é bem amigo. Então eu sinto que agora a gente está num embalo legal. É, até a gente olhando para essa questão da tabela, né? Ainda vocês têm grandes chances ainda de conseguir se classificar para a próxima etapa do campeonato. E esse, essa super semana vocês jogaram agora contra o Fluxo, vão enfrentar a Fúria amanhã e depois a NTZ, que são confrontos basicamente diretos aí para vocês. Então, como é que foi a preparação de vocês para vocês conseguirem. É, porque são jogos muito importantes que vocês têm no dia, nessa, nessa super semana, né? É, eu acho que essa super semana a gente jogou contra, vamos jogar né, contra três adversários diretos. Então, acho que a gente estava na mentalidade nessas duas últimas semanas de treino, que provavelmente é uma das semanas mais importantes do campeonato. Então, a gente, óbvio que é difícil preparar para todos os times, por ser três, então tem muitas variações de draft, mas eu senti que essas duas semanas a gente focou bastante no nosso e tentar evoluir o máximo possível. Falando um pouquinho sobre essas duas é, semanas, a gente sabe que essa pausa mais estendida pode mudar muita coisa nos times. Você acha que ela foi positiva para vocês? Como é que foi o trabalho de vocês aí para que essa pausa auxiliasse? Ah, eu acho que se fosse seguida, pelo menos para mim ia ser melhor, eu não gosto muito de pausa, mas pelo menos a gente teve uma semana mais de treino, né? Então a gente conseguiu testar mais um, alguns piques novos e também foi bom para a gente conseguir evoluir o estilo de jogo que a gente estava jogando. Então acho que foi de boa, uma semana a mais. Acabou, voltou, Celso? Ah, espero que sim. <risos> <risos> Parabéns pela sua vitória mais uma vez. Skit de STV é com você. Está voltando, está voltando. Pouco a pouco essa acabou o jogo de hoje. Assim, o jogo de hoje, vamos ser bem honestos, jogou sozinho. É, parecia um jogo de um time, assim, muito do topo da tabela contra um time que não fazia nada, né? Cara, é isso, guys. Palavras bacanas tá ali do Jair Estevão. E, mano, sabe uma coisa triste? Que é a primeira derrota do fluxo que o crack estava de bigode. Com as partidas, com o Dread. Não era o bigode, guys. Não é o bigode. Vamos falar com o fluxo. Não era o bigode. É o primeiro dia.